二零二一年，美国中情局发布全球生育率的预测报告，台湾拿下全球倒数第一。有人认为，这其中的一个原因就是生小孩、养小孩真的太辛苦了。而今天，就让我们一起来聊聊青年家长的脱音困境吧。哈喽，大家好，我是志奇。去年四月，很多媒体都报道美国中情局预测哦，二零二一年生育率最低的前五名都在亚洲，而其中台湾跟直接拿下了垫底的位置。当时很多人都在检讨，到底为什么台湾的少子化会这么严重？有些人认为哦，这是因为房价太高，生活压力大，怕生了根本养不起；而也有人觉得养小孩啊、教小孩真的很困难，怕他长大之后会跑来埋怨我为什么要让他出生，所以干脆养宠物还比较轻松。概念上来说，这些讨论主要可以分成两个方向。上一个强调生活压力大到让人不敢生，一个强调个人选择是他本来就不想生。但在生活压力的这个部分呢，其实又可以从好几个不同的方向或阶段去切入讨论。比如说刚刚讲到的房价，不只是少子化，它对整体社会的影响超大。但要解决房价问题，可能又得从好几个不同的层面着手。而大部分针对少子化议题的研究目标，除了想要找出造成这个现象的原因以外，也会希望能够知道国家或政府可以透过什么样子的。政策有效的来提升生育率。那根据最近二十多年来的国际研究发现哦，最有效的方法就是由政府提供平价的公共托育，尤其是零到两岁的托婴服务。二零一八年，儿童福利联盟的另外一个调查还发现，有将近六成的新手妈妈都说，平价托育是养育子女的首要需求。毕竟现在的工商社会，爸妈平常都要忙着工作，小孩生了之后要有谁来带，就变成了一个很现实的问题。所以，如果政府可以帮忙，那新手爸妈们就可以。在育儿的同时，维持他的工作状态跟收入，减轻很多压力。那今天这一集呢，我们主要就会先聚焦在托婴的部分，一起来看看到底现在台湾的托婴环境有什么样的问题。不过在开始之前呢，一样要让我们先来一段工商服务时间。有观众朋友是在帮公司品牌或者是各种机关单位做社群行销的吗？在行销的时候呢，如果要传递一些比较抽象、复杂或是沟通比较专业的讯息，用实拍影片的方式容易有各种限制。那么推荐你呢，这个时候或许可以考。利用动画来解决哦，因为通过解释型动画的视觉转化呢，可以让受众轻松地了解产品的功能或者是服务的价值。而形象动画呢，则是能够用充满想象力、生动有温度的方式传递企业的核心价值，奠定品牌的长期影响力。那不管是什么类型的专案，我们的简讯设计团队呢，都能够提供完整的克制流程，从前期的企划到视觉策略、实际执行，我们都会帮忙一条龙的规划，量身打造最适合你的动画素材。而此外，如果你还有其他，不论是像是 logo 动画、啊、频道片头，或者是任何动态制作的相关需求，也都欢迎来信查询哦。目前台湾的私人托育费用对大部分的青年家长来说，可能都是一笔不小的负担。以双北地区跟高雄的私立托婴中心为例，好了，每个月的花费大约是介于一万五到两万三之间。这个数字呢，几乎就等于爸爸或妈妈一半的月薪了。二零一七年，台湾父母呢把两岁以下的婴儿送去给保姆或是公司立的托婴机构的比例，大约是落在十 percent 左右。而这个数字只有其他先进国家的三分之一。那如果跟生育率比较正常的法国、丹麦相比，台湾的托婴比。比例只有人家的五分之一，而为了降低新手父母的托婴负担，从二零一八年开始，政府就开始推动更多相关的政策，希望到了二零二二，也就是今年，让全台湾的托婴比提升到了至少二十一 percent 的水准。而这当中最核心的两大方向，就是增加公立的托婴中心，或是跟既有的民间私立机构合作，打造收费比较便宜的准公托。不过以现在的状况来看，这两个方向成效其实都不太好。在二零二零年，双北地区跟高雄就有三点。四 percent 的幼儿呢，可以送进公立的托婴单位，而至于准公托的部分，也只有十二点六 percent。那虽然数字已经有所提升了，大概目标的二十一 percent 还是有一些距离。而且刚刚的数字呢，只有算到资源相对丰富的直辖市而已，其他地区能不能够有这样的表现，或许还很难说。像我们身边有不少认识的朋友都会抱怨哦，他很难找到托婴中心来照顾小孩，最后只能够回家拜托自己的爸妈帮忙，或者自己想办法在家照顾。<笑>所以话说回来，这些政策在执行的时候，到底遇到哪些问题呢？
。一般公托中心的营运方式哦，都是由政府先去找到合适的场地，然后再交由民间的业者来经营。但这边遇到的第一个核心问题就是，政府自己有的场地空间本来就很有限。我们可以想象哦，这个社会当中有很多不同的族群，也都会需要不同的公共空间去做他们想做或者需要做的事情。例如，年轻人可能会希望有一些娱乐休闲的空间，年长者想要增设更多的社区活动中心，而地方政府呢，也会希望增设更多的停车场。目前有很多县市呢，都会想要从学校的空间来规划成公托中心，但是公立幼儿园也会需要这些空间。所以，如果想要找到可以做公托中心的场地，有很多的需求或者现有的规划，一定都会受到影响。而在资源有限的状况之下，要权衡就会变得比较困难。而且要设立托婴中心的话，设备一定也要符合法定的安全标准，这就会导致说，有些空间其实可能适合但比较老旧、哦，所以就不能够用。那要公家单位立刻盖新的也没有那么容易。另外，因为公托中心算是非盈利机构。所以，如果政府要找民间业者来做，也会因为不能够赚钱，减少业者愿意来合作的吸引力。那除了公托中心以外，政府还有另外一种提供平价托育的方法，叫做准公共化。也就是说呢，跟既有的民间托婴业者合作，要求他们必须要满足各种管理啊，还有师资的标准，并发给他们一些补助，让他们可以根据政府定定的标准来跟家长收费。而对家长来说，这样子他送孩子去准公托的负担就可以大幅的降低。不过这边遇到一个跟刚刚有点类似的状况，就是各地方的政府呢很难找到愿意合作的业者，很多本来就比较便宜，政府比较有机会。负担补贴的民间机构，他们的硬体设备啊、师资、技能、薪资待遇，其实都跟政府设定的目标还有一段距离。对他们来说，如果要加入政府的准公共化，就必须要负担额外的成本去改善这些方面的问题。例如，他们要提升托婴老师的薪资，但问题是成本要增加，收费却不能够提升，甚至在申请的时候还必须跑一些行政流程。而至于收费本来就很高昂的托婴业者，他们主打的客群都是资本雄厚的家庭，因为市场区隔的关系，他们本来也就不会想要加。加入准公共化的行列。而合作之所以那么难产呢、哦，有另外一方面的原因，可能是政府自己也有其他的困境。第一个问题是，政府看起来还找不太到能跟业者协商的筹码。当业者说啊，我就没钱啊，我负担不起你们要求的成本，所以我不想玩的时候，政府也不可能直接去监控企业的账目细节，去看看他们说的是不是真的。那当然，如果为了要快速扩张，就跟业者妥协，降低很多的标准，那准公托的品质又可能会出现问题。哎，那如果是政府自己投入更多预算去补贴业，者呢？嗯，这个部分很多政府也都会有不同的考量。最近几年哦，因为台湾的生育率都在逐年的下降，所以有些县市政府会担心，如果我们拨预算增设更多的托婴中心，又花钱聘请师资以后，生育率如果还是那么低，那这些多出来的场地跟人力要怎么样处理，就会成为一个问题。那要是大家骂说啊，你花这么多钱做这些事情没有效果，为什么不多盖一些停车场或公园？所以呢，大家在扩大托育的时候，就会显得绑手绑脚，形成了一个恶性循环。去年有相关的学者就认为哦，如果要以现在的这两条路来推广平价托音跟促进生育率的话，可能缓不济急。那这边呢，就有人提出了另外一个思考的方向，不然我们就让家长请育婴假，自己带小孩呢。目前各县市政府依然努力要试着增设公共的托育场所，也想办法招募更多的托婴业者加入准公托。而另外一方面，中央政府也正在尝试用其他的方式减轻新手爸妈的托婴负担。而去年政府提高了育婴假的补助，原本育婴假可以领到六成的薪水，现在已经提升到八成了。而且父母也可以同时申请，大家的请假时间也更有弹性。不过，虽然有这样子的调整哦，但对很多的新手父母来说，可能还是不太够。有很多的新手爸妈表示，只要请了育婴假。他的工作状态或待遇都会受到很多的影响，导致他不敢请假。那以实际的状况来说，很多妈妈请的育婴假就有可能会被调离原本的职位，绩效考核受到影响，导致想要升迁或者加薪都可能会遇到阻碍。那去年卫福部的委外调查也发现，有申请育婴假的爸妈之后获得加薪的比例大约只有那些没申请育婴假的八成。有人认为哦，现在的育婴假呢都是以月为单位来请，所以只要请的育婴假对公司的影响就会很大。而在这样的制度之下，价呢，要公司承担这些成本，可能也是比较辛苦。如果可以改成以天为单位，甚至可以请半天，那或许就可以增加很多的弹性。而这边指的弹性，可能也不只是对公司有好处而已哦。在调查当中呢，有蛮多家长也都说过，因为工时不够弹性，或是上班地点离家里太远，如果小孩还太小的话，可能不放心让他自己在家，所以最后要不选择找人托育，要不就是继续自己在家顾，无法回到职场上班赚钱。
。在进入观点以前，我们要先谢谢大家把影片看到这里。那如果你还没有订阅这一期期，请记得按下订阅，开启小铃铛，才能够固定收到我们的影片通知。而在这边，我也要特别感谢这一期期的所有会员哦，因为有了大家的支持跟赞助，我们才能够持续的运作这个频道，让重要的议题被更多人看见，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击资讯栏的这个链接加入我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。好的，那话说回来啊，我们在搜集资料的时候发现今天讲到的托婴困境有很大的一个部分。可能是因为时代变化太快，但很多东西来不及调整。这边除了薪资啊、政策以外呢，也包含了一些比较抽象的层面。像我们大概这个三十岁上下的这一代来说，可能大部分的小时候呢，都是妈妈或祖父母在家带我们长大的。但现在的生活形态可能已经越来越难这样做，因此有很多分工或社会制度，理论上面都该跟着转型。但社会转型需要时间，现在评价育婴的选择还不够多，育婴假的问题可能也还没有足够的讨论或倡议。所以，青年家长们无论要用哪一种方式来照顾小孩，都会碰到很大的负担。那么，相信每一对想要生小孩或者是已经生小孩的家长，都希望能够兼顾育儿、工作跟生活。但如果这样的需求已经很难被满足，同时我们又很迫切地想要提高整体社会的生育率，那么觉得社会可能也要考虑一起承担更多育儿的成本了吧？好的，那最后想问大家，如果你有零到两岁的小孩子，你会希望怎么照顾他呢？哎，辞职在家带有之后再重回。职场或者寻找新工作，比请孕假一边工作一边带。C 交给托婴中心安心工作，下班之后呢再来接。D 其他留言跟我们分享吧。最后，如果你想今天的影片换分享出去，让更多人知道托婴的问题需要被重视。此外呢，也可以点击这个地方看瑞典的育婴假以及保姆的相关议题。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们明晚再见喽。